നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ തീരദേശത്തിന് ചരിത്ര മുഹൂർത്തം നാടിന് വികസന സ്വപ്ന സാഹചര്യം വലിയരിക്കൽ പാലം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ഭാവി തലമുറകളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മറന്ന് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വലിയരിക്കൽ പാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൂറിസം സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സമാപിച്ചു അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാജൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി ബി പി എസ് ട്രഷറർ കായംകുളം നഗരസഭയിലെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി ഒ ബി സി മോർച്ച നഗരത്തിൽ ശൌചാലയങ്ങൾ പോലും തുറക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നും നേതാക്കൾ ജില്ലയിലെ ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വലിയരീക്കൽ പാലം ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബോസ്റ്റിംഗ് ആർട്സ് പാനോട് കൂടിയ പാലമാണ് നാടിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആറാട്ടുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വലിയരീക്കൽ പാലം ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിൽ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബോസ്റ്റിംഗ് ആർച്ച് സ്പാനോട് കൂടിയ പാലമാണ് നാടിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പാലത്തിന് സമീപം നടന്ന ചടങ്ങിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രമേശ് ചെന്നിത്തല എം എൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് തപാൽ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ സ്റ്റാമ്പ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ജനറൽ മറിയാമ്മ തോമസ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറി മന്ത്രിമാരായ സജി ചെറിയാൻ പി പ്രസാദ് എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു എം പിമാരായ അഡ്വക്കറ്റ് എ എം ആരിഫ് കെ സോമപ്രസാദ് എം എൽ എമാരായ സി ആർ മഹേഷ് പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ രേണു രാജ് കൊല്ലം ജില്ലാ കളക്ടർ അഫ്സാന പർവീൺ പൊതുമരാമത്ത് പാലം വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ എസ് മനോമോഹൻ ജനപ്രതിനിധികളായ ഡി അംബുജാക്ഷി ദീപ്തി രവീന്ദ്രൻ എൻ സജീവൻ യു ഉല്ലാസ് ജോൺ തോമസ് വസന്ത രമേശ് പി വി സന്തോഷ് നിഷ അജയകുമാർ രശ്മി രഞ്ജിത്ത് ടി ഷൈമ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ആലപ്പുഴ കൊല്ലം ജില്ലകൾക്കിടയിലുള്ള യാത്രയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം പഴങ്കതയാക്കുന്നതിനൊപ്പം കാഴ്ചകളുടെ വിരുന്നുമൊരുക്കുന്ന പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആഘോഷമാക്കാനെത്തിയത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ വൻ ജനാവലിയായിരുന്നു രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെയും ജനങ്ങളെയും സാക്ഷിയാക്കിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പാലം നാടിന് സമർപ്പിച്ചത് മനോഹരമായ ഈ നിർമ്മിതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് നേരിട്ട് വന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടമാകുമായിരുന്നു എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ നിറഞ്ഞ കരഘോഷത്തോടെയാണ് സദസ്സ് ഏറ്റെടുത്തത് ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി വാഹനത്തിൽ പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പുരുവയിലും പാലവും അവിടെ നിന്നുള്ള കടലിന്റെയും കായലിന്റെയും കാഴ്ചകളും ആസ്വദിച്ചാണ് ജനങ്ങൾ മടങ്ങിയത് ഭാവി തലമുറകളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മറന്ന് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു വലിയരിക്കൽ പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ ഈ മേഖലയുടെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കും അത് കണക്കിലെടുത്ത് ഇവിടെ ആവശ്യമായ അധിക സൗകര്യങ്ങൾ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഭാവി തലമുറകളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മറന്ന് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു വലിയരീക്കൽ പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ും 
ഈ പ്രദേശത്തുകാരല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നൊരു കേന്ദ്രമായി മാറാൻ പോകുക അത്രമാത്രം ടൂറിസ്റ്റ് പ്രാധാന്യം ഇതിന് വരാൻ പോകും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റുകാർ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാണ് സാഹത പ്രശ്നം നടത്തുമ്പോൾ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ അവസാന വാചകമാണ് നാം എല്ലാവരും മനസ്സിൽ കരുതുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നാം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക എന്നാണ് പ്രധാനം നാടിൻ്റെ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ ഈ മേഖലയുടെ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കും അത് കണക്കിലെടുത്ത് ഇവിടെ ആവശ്യമായ അധികം സൗകര്യങ്ങൾ വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തും ഇതോടെ ഈ മേഖല ലോകശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഉയരും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും കൊല്ലത്തേക്കുള്ള യാത്രാ ദൂരം ഇരുപത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്ററോളം കുറയ്ക്കും എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത മനോഹരമായ ഈ നിർമ്മിതിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് നേരിട്ട് വന്നിരുന്നില്ല എങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടമാകുമായിരുന്നു പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആദ്യം മുൻകൈയെടുത്ത ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധിയായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വലിയരീക്കൽ പാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൂറിസം സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ നിർമ്മിതിയാണ് വലിയരീക്കൽ പാലം ഈ മേഖലയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മുൻകൈ എടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വലിയരീക്കൽ പാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൂറിസം സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ടൂറിസം സാധ്യതയുടെ പ്രാധാന്യം കൂടി വകുപ്പ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു പാലം മികച്ച രീതിയിൽ ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്താൽ അത് സഞ്ചാരികളെ പ്രത്യേകിച്ചും യാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ആകർഷിക്കുന്നതായി മാറുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അതിനുകൂടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പ്രത്യേകം അനുമതി നൽകിയത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ പാലം അതിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത് കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യത ആ ടൂറിസത്തിന്റെ സാധ്യതയെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇടം നൽകുവാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടൂറിസം വകുപ്പ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കായലും കടലും തീർക്കുന്ന മനോഹാരി ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തും എത്തിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ വകുപ്പ് ഒരുക്കുന്നതായിരിക്കും തീരദേശ പാത കൂടി യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ വലിയഴിക്കൽ പാലത്തിന്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല നമുക്ക് കുറെ കൂടി ഇവിടെ ടൂറിസം സാധ്യതയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ടൂറിസം പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിർമ്മിതികൾ വ്യത്യസ്തമായ സമീപനം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചു വരികയാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ നിർമ്മിതിയാണ് വലിയഴിക്കൽ പാലം ഈ മേഖലയ്ക്ക് സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മുൻകൈ എടുക്കും വിപുലീകരിച്ച ദേശീയ പാത കൂടി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ വലിയഴിക്കൽ പാലത്തിന്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കും ടൂറിസം സാധ്യതകളുള്ള നിർമ്മിതികളിൽ വകുപ്പ് വ്യത്യസ്തമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പുതിയതായി അറസ്റ്റ് ഹൌസുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും നവീകരിക്കുമ്പോഴും നവീന നിർമ്മാണ മാതൃകകൾ പിന്തുടരുകയാണ് എല്ലാ നിർമ്മാണങ്ങളുടെയും രൂപകൽപ്പനയിൽ സവിശേഷത ഉറപ്പാക്കുന്നു ഇതിനായി ഭാവിയിൽ സമഗ്രമായ ഒരു ഡിസൈൻ നയം രൂപീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു നാടിന്റെ വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്ന വലിയരീക്കൽ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല എം എൽ എ പറഞ്ഞു പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാലം കൂടി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശത്തെ ടൂറിസം വികസന പദ്ധതികൾ വിപുലീകരിക്കണമെന്നും തീരദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പട്ടയം അനുവദിക്കണമെന്നും വലിയരീക്കൽ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്നും കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ ആരംഭിക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു നാടിന്റെ വലിയ സ്വപ്നമായിരുന്നു വലിയഴിക്കൽ പാലമെന്നും ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല എം എൽ എ പറഞ്ഞു പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സ്വാഗതം പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊല്ലം ജില്ലയിലും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും കിടക്കുന്ന ഈ രണ്ട് പ്രദേശത്തെയും കളക്ടർമാരുമായി നിരവധി യോഗം
താൻ കൊണ്ടുവന്ന പൊഴിക്കു കുറുകെയുള്ള കൂറ്റൻ പാലം എന്ന സങ്കല്പം ഒരു പദ്ധതിയായി സാധ്യമാക്കിയതിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് മുൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ അന്നത്തെ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് എന്നിവരുടെ വലിയ പരിശ്രമമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മികച്ച രീതിയിൽ പാലം നിർമ്മിച്ച ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് നിർമ്മാണ കരാർ നൽകിയത് തന്റെ കത്ത് പ്രകാരമായിരുന്നു ഉദ്ഘാടകനായി മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ വന്നതും അഭിമാനകരമാണ് ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു പാലത്തിന്റേത് പ്രളയം കോവിഡ് സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം നിർമ്മാണത്തെ ബാധിച്ചതായും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു കൈവശ രേഖ ആളുകൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും പട്ടയം ആ പട്ടയം കിട്ടാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ആ ഹാർബർ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സജി ചെറിയ മന്ത്രി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹാർബറിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കി തള്ളണമെന്ന് കൂടി ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നിരന്തരമായി വള്ളങ്ങളിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ അപകടം നേരിടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്ന നടപടി നീക്കി ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കാനും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഒരു പോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു എയ്റ്റ് പോസ്റ്റും സ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം കൂടി ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പാലം കൂടി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശത്തെ ടൂറിസം വികസന പദ്ധതികൾ വിപുലീകരിക്കണമെന്നും തീരദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പട്ടയം അനുവദിക്കണമെന്നും വലിയഴീക്കൽ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണമെന്നും കോസ്റ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ ആരംഭിക്കണമെന്നും ചടങ്ങിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു നാടിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വെല്ലിയിരിക്കൽ പാലത്തിലൂടെ പുതിയതായി അനുവദിച്ച കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസ് തുടങ്ങി പാലം ഉദ്ഘാടനത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഹരിപ്പാട് കരുനാഗപ്പള്ളി റൂട്ടിലൂടെ ബസ് സർവീസ് തുടങ്ങിയത് ജനങ്ങൾ ആഹ്ലാദാരവങ്ങളോടെയാണ് ബസിനെ വരവേറ്റത് നാടിന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വലിയിടിക്കൽ പാലത്തിലൂടെ പുതിയതായി അനുവദിച്ച കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സർവീസ് നടത്താൻ തുടങ്ങിയതോ ജനങ്ങൾ ആഹ്ലാദത്തോടെയാണ് വരവേറ്റത് ഹരിപ്പാട് ഡിപ്പോയിൽ നിന്നും കരുനാഗപ്പള്ളിയിലേക്കാണ് ബസ് സർവീസ് നടത്തിയത് തൃക്കന്നപ്പുഴ വലിയിടിക്കൽ അഴീക്കൽ വഴി കരുനാഗപ്പള്ളിയിലേക്ക് അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ടുള്ള സർവീസാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരികെയും അരമണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് സർവീസ് ഉണ്ടാകും വലിയിടീക്കൽ എത്തി പാലം ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷമാണ് ബസ് സർവീസ് നടത്തിയത് സർവീസ് തുടങ്ങിയ ബസിന്റെ ഡ്രൈവറിന് നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് സ്വീകരണം നൽകി അഴീക്കൽ എത്തിയപ്പോഴും സ്വീകരണം നൽകി ആദ്യ സർവീസ് തന്നെ ഹൗസ്ഫുൾ ആയതും ശ്രദ്ധേയമായി വലിയിടീക്കൽ പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി ശ്രദ്ധേയമായി അതിലാദ്യത്തേത് പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വലിയ പങ്കു വഹിച്ച മുൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി സുധാകരന്റെ അഭാവമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു പരാമർശമാണ് മറ്റൊന്ന് വലിയിടീക്കൽ പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വലിയ പാലത്തിന്റെയോ തീരദേശത്തിന്റെ സഫല സ്വപ്നമായ പാലത്തിന്റെയോ ഉദ്ഘാടനം എന്നതിലുപരി ചില കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി ശ്രദ്ധേയമായി അതിൽ ആദ്യത്തേത് പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് വലിയ പങ്കു വഹിച്ച മുൻ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ജി സുധാകരന്റെ അഭാവമായിരുന്നു സുധാകരന്റെ പങ്ക് വേദിയിൽ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസും രമേശ് ചെന്നിത്തല എം എൽ എയും പലതവണ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം ഇല്ലാതിരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു മണ്ഡലം വിട്ടുള്ള പരിപാടിയായതിനാൽ കായംകുള എം എൽ എ അഡ്വക്കറ്റ് യു പ്രതിഭയെ ചടങ്ങിന് ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല അതേസമയം ആലപ്പുഴ എം എൽ എ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൗതുക കാഴ്ചയായി ചടങ്ങിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കിയ മറ്റൊരു ഇനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു പരാമർശമാണ് നാടിന്റെ വലിയ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം സ്ഥലം എം എൽ എ ആയ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് അങ്ങേയറ്റം ആഹ്ലാദം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര നല്ല ദിവസമല്ല എന്നതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം ഇന്ന് ഈ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ എന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രകാരം ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ തോതിലുള്ള ദുർദിനം കൂടിയാണ് അത് വേറൊരു കാര്യമാണ് അത് ആ കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ പരാമർശിക്കേണ്ടതില്ല നല്ലൊരു സന്തോഷം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു എന്നത് നമുക്കെല്ലാം സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ കടക്കുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് കൊല്ലത്ത് അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങള
രണ്ടു ദിവസമായി കൊച്ചിയിൽ നടന്ന കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സമാപിച്ചു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി അബൂബേക്കർ സിദ്ദിഖിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി കെ വി രാജനെയും ട്രഷററായി സി ബി പി എസിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു വൈറ്റില എസ് പി യോഗം സെന്റിനറി ഹാളിലാണ് സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായി എം മൻസൂർ പ്രവീൺ മോഹൻ എന്നിവരെയും സെക്രട്ടറിമാരായി നിസാർ കോയാപ്പറമ്പിൽ പി ബി സുരേഷ് എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു പുതിയ കാലത്തെ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും ഏറ്റെടുത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ കേബിൾ ടി വി ഇന്റർനെറ്റ് വിതരണ മേഖലയെയും സംരംഭകരെയും രാജ്യത്തെ തന്നെ മികവുറ്റ സംവിധാനമാക്കി മാറ്റുമെന്ന് പുതിയതായി ചുമതലയേറ്റ ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ജില്ലയിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അറുപത് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് അഞ്ചു പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പേർ രോഗമുക്തരായി നിലവിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേർ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു ഐ എൻ എൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി ദേശീയ നേതൃത്വത്തോടൊപ്പമാണെന്ന് ദേശീയ ട്രഷറർ ഡോക്ടർ എ എ അമീൻ പറഞ്ഞു ഐ എൻ എൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇനിയും പാർട്ടിയിൽ വിമത പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ ആരായാലും മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഇടതുപക്ഷം മതേതര ചേരി ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ എൻ എൽ ഒറ്റക്കെട്ടായി ദേശീയ നേതൃത്വത്തോടൊപ്പം നിലനിൽക്കുമെന്ന് ദേശീയ ട്രഷറർ ഡോക്ടർ എ എ അമീൻ പറഞ്ഞു ഐ എൻ എൽ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇനിയും പാർട്ടിയിൽ വിമത പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ ആരായാലും മുഖം നോക്കാതെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഇടതുപക്ഷ മതേതര ചേരി ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും സർക്കാരിന്റെ ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തുരങ്കം വെക്കാനുള്ള കുത്സിത ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ എൻ എൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നിസാറുദ്ദീൻ മൗലവി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ മുഹമ്മദ് ചാമക്കാല മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഐ എൻ എൽ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി അൻഷാദ് മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സാദത്ത് ചാരുമോട് വിമൻസ് ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആറ്റക്കുഞ്ഞ് യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻ ബി ബദറുദ്ദീൻ നാഷണൽ യൂണിയൻ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി പി ലത്തീഫ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കായംകുളം നഗരസഭയിലെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ബി ജെ പി ഒ ബി സി മോർച്ച കായംകുളം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നുപോകുന്ന നഗരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തിന് മുൻപേ പേട്ട മൈതാനിയിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച ശൌചാലയങ്ങൾ പോലും തുറക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു കായംകുളം നഗരസഭയുടെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ സമരപരിപാടികൾ നടത്താൻ ബി ജെ പി ഒ ബി സി മോർച്ച കായംകുളം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദിവസേന വന്നുപോകുന്ന നഗരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യം നിറവേറാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് എട്ട് വർഷം മുമ്പ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി കായംകുളം നഗരസഭ പണി കഴിപ്പിച്ച ശൗചാലയം ഇതുവരെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബി ജെ പി ശക്തം ഒ ബി സി മോർച്ച ശക്തമായ സമരപരിപാടി അവിടെ നടത്തി റീത്ത് വെച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു കായംകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ആ ശൗചാലയം ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാതെ അതും പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെയിലുള്ള ശൗചാലയവും അതും ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അതും പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് സസ്യ മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ള പാലത്തിനടുത്തുള്ള ശൗചാലയം അതും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കായംകുളം പട്ടണത്തിൽ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാഥമിക ആവശ്യം പോലും നിറവേറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദുർഭരണമുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിവുകെട്ട ഒരു നഗരസഭ ഭരണാധികാരികളാണ് കായംകുളം നഗരസഭ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ശൗചാലയങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കണമെന്നാണ് ബി ജെ പി ഒ ബി സി മോർച്ച കായംകുളം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷത്തിന് മുൻപേ പേട്ട മൈതാനിയിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ ശൗചാലയങ്ങൾ പോലും തുറന്നു കൊടുക്കുന്നില്ല തുടർ ഭരണം ലഭിച്ച ഈ നഗരസഭയിൽ അഴിമതിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണ നേതൃത്വമാണ് ഉള്ളത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്നുള്ള ബാത്റൂമുകൾ പോലും തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ വികസന വിഷയങ്ങളിലും നഗരസഭ പിന്നോക്കം പോവുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സമരവുമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നതെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ശൗചാലയങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച ഫണ്ടുകൾ ലാപ്സായി പോയതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ആർ രതീഷ് മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി കണ്ടത്തിൽ രമേശ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മനോജ് സെക്രട്ടറിമാരായ സുഭാഷ് പ്ലാമൂട്ടിൽ വേണുകുമാർ ട്രഷറർ സി നാരായണപിള്ള തുടങ്ങിയവർ
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖാന്തരം നിർമ്മിക്കുന്ന കൊച്ചിയുടെ ജെട്ടി പെരുമ്പള്ളി റോഡ് നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് എൻ എച്ച് കെ വി ജെട്ടി റോഡിന്റെ ടാറിംഗ് ജോലികൾ ഉടൻ തന്നെ പൂർത്തിയാകും ഹരിപ്പാട് ഇലഞ്ഞിമേൽ റോഡിന്റെ ആഞ്ഞിലിമുട്ടിൽ പാലത്തിന് കിഴക്കുവശത്തെ വെള്ളക്കെട്ടുള്ള ഭാഗത്തെ റോഡ് ഉയർത്തുവാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കായംകുളം നഗരസഭ പതിനേഴാം വാർഡിൽ വനിതാ ദിനം ആഘോഷിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വാർഡിലെ എല്ലാ അയൽക്കൂട്ടങ്ങളും ചേർന്ന് സ്നേഹ സായാഹ്നം എന്ന പരിപാടി നടത്തി വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കായംകുളം നഗരസഭ പതിനേഴാം വാർഡിലെ എല്ലാ അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് സ്നേഹ സായാഹ്നം എന്ന പേരിൽ പരിപാടി നടത്തി കരിമുട്ടം എസ് എൻ ഡി പി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എ ഡി എസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു പ്രഭ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസനകാരി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മായ രാധാകൃഷ്ണൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഡി എസ് അംഗം സീന പ്രകാശ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഷീബ എ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി വാർഡ് കൌൺസിലർ ബിജു ആർ ഗംഗാദേവി വിജയശ്രീ രാധാമണി ശരണ്യ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സ്ത്രീകളുടെ കഴിവുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് സമൂഹത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രചോദനം നൽകുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് ഏറെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു കായംകുളം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ മുനീർ മോൻ ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് വാർഡിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ അംഗത്തിനെ ആദരിച്ചു അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു പതിനേഴാം വാർഡിലെ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്വാദിഷ്ടമായ നാടൻ വിഭവങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു സ്നേഹം എന്ന പേരിൽ പുതിയ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റ് വാർഡ് മെമ്പർ ബിജു ആർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാവേലിക്കര താലൂക്ക് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെയും താലൂക്ക് മന്നം സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ വനിതാ സഹായ സംഘങ്ങൾക്കായി ധനസഹായ വിതരണം നടത്തി യൂണിയൻ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എം രാജഗോപാലപിള്ള ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മാവേലിക്കര താലൂക്ക് എൻ എസ് എസ് യൂണിയന്റെയും താലൂക്ക് മന്നം സോഷ്യൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ വനിതാ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്കായി ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിൽ നിന്നും മൂന്ന് കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്തു വനിതാ യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി എം ബി മീരയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗം യൂണിയൻ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എം രാജഗോപാലപിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വനിതാ സഹായ സംഘങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കി വിവിധ കൂട്ടത്തിരവാദിത്ത സംരംഭകത്വ ഗ്രൂപ്പുകൾ രൂപീകരിച്ച് അംഗങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യോഗത്തിൽ യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി കെ പി മധുസൂദനൻ നായർ യൂണിയൻ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ രാജേഷ് തരകര ജി ചന്ദ്രശേഖരപ്പിള്ള വനിതാ യൂണിയൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കൃഷ്ണകുമാരി എൻ എസ് എസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സാനിഷ് കുമാർ കോർഡിനേറ്റർമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മറ്റം സെന്റ് ജോൺസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം നടപ്പിലാക്കിയ സഹപാഠിക്കൊരു സ്നേഹഭവനം പദ്ധതിയുടെ താക്കോൽദാനം നടന്നു മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു മറ്റം സെന്റ് ജോൺസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം സഹപാഠിക്കൊരു സ്നേഹഭവനം പദ്ധതിയിൽ പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നടന്നു ഫിഷറീസ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു ഏറ്റവും 
എം എസ് അരുൺകുമാർ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാവേലിക്കര നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ വി ശ്രീകുമാർ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു കായംകുളം കീരിക്കാട് തെക്ക് കാരാശ്ശേരിയിൽ ശ്രീ ഭദ്രാദുർഗ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടബന്ധ കലശം പ്രതിഷ്ഠാ കാർത്തിക മഹോത്സവം എന്നിവ നടന്നു നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു കായംകുളം കീരിക്കാട് തെക്ക് കാരാശ്ശേരിയിൽ ശ്രീ ഭദ്രാദുർഗ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവപ്രശ്ന വിധി പ്രകാരമുള്ള അഷ്ടബന്ധ കലശവും നവീകരണ ക്രിയകളും നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച ഭദ്രാദേവിയുടെ പ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മവും വിവിധ ചടങ്ങുകളോടെ നടന്നു കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ക്ഷേത്രത്തിൽ കാർത്തിക മഹോത്സവവും കാർത്തിക പൊങ്കാല തുടങ്ങിയ ഉത്സവങ്ങളും നടന്നു അവസാന ദിവസം താലപ്പൊടി എഴുന്നള്ളത്ത് നടന്നു കണ്ണംപള്ളി ഭാഗം തോട്ടിന്റെ വടക്കതിൽ കാക്കാട്ടുശ്ശേരിയിൽ ശിവക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നിന്നുമാണ് താലപ്പൊലി എഴുന്നള്ളത്ത് തുടങ്ങിയത് പള്ളിമുക്കം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ എഴുന്നള്ളത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി പ്രസിഡന്റ് പി എച്ച് ഹരിശ്ചന്ദ്രൻ സെക്രട്ടറി ബാബു വയലിൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തീരദേശത്തിന് ചരിത്ര മുഹൂർത്തം നാടിന് വികസന സ്വപ്ന സാഹല്യം വലിയരിക്കൽ പാലം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ഭാവി തലമുറകളെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മറന്ന് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വലിയരിക്കൽ പാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൂറിസം സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സമാപിച്ചു അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാജൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി ബി പി എസ് ട്രഷറർ കായംകുളം നഗരസഭയിലെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി ഒ ബി സി മോർച്ച നഗരത്തിൽ ശൌചാലയങ്ങൾ പോലും തുറക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നും നേതാക്കൾ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം